geçirdik. Bu dersimizde deriz, derar kalıplarını, hayvan isimlerini ve huz soru kalıbını öğreneceğiz. Aramıza yeni bir arkadaşımız katıldı. Yes, can you introduce yourself? Tanıtır mısın bize kendini? My name is Enes. Okay, Enes. I am 11, 12 years old. 12 years old, okay. I am from Turkey. Okay, thank you, Enes. Let's start our lesson. Başlayalım dersimize isterseniz. Evet, ne demiştik? Deriz. There are kalıplarını beraber çalışalım. Peki, there is, there are ne demek? Bakalım. Vardır anlamında kullanacağım. Peki, bir örnekle başlayalım. There is a book. There is a book in the bookcase. There is a book in the bookcase dedim. Şimdi bakalım. Öncelikle cümlem ne anlama geldi? Bookcase nedir çocuklar? Bookcase kitaplık. Zaten in edatını biliyoruz. In the bookcase kitaplıkta bir kitap vardır anlamına geldi. Demek ki deriz cümleye ne anlamı katıyor? Vardır anlamı katıyor. Okay? Peki, yine başka bir cümleyle, there is, there is a table in the kitchen cümlesine bakalım. Evet, kitchen neydi çocuklar? Mutfak, kitchen neydi? Mutfak. mutfak demekti. Peki, mutfakta ne vardır demişim? A table, table neydi? Masa, masa. Bir masa vardır. Evet, there is a Table. Şunu unutmuyoruz. Eğer bahsettiğim bir tek nesne ise, o nesneden bir tane varsa o zaman there is kalıbını kullanarak vardır cümlelerini kurabilirim. Peki. Bakalım beraber. Yine deriz. E. Newspaper. Under the coffee table dedim. Evet burada bilmediğimiz bazı kelimeler var. İsterseniz onlara bakalım. Öncelikle coffee table ne demek? Sehpa. Evet. Peki newspaper ne demek? Bilen var mı? Gazete. Gazete. Gazete. Güzel. O zaman there is a newspaper under the... Coffee table under neydi çocuklar? Öğrenmiş miydik? Altında. Evet altında demekti. O zaman bakalım. There is a newspaper under the coffee table. Cümlesi ne anlama geldi? Sehpanın altında bir gazete vardır anlamına geldi. Peki biz bu there is a... Kısa bir şekilde yazabilir miyiz? Evet yazarız. Bakalım. Bu şekilde iyi atarak, üstten kesme işaretini ayırarak bir sayı takısı ekler ve kısa olarak yazabiliriz. Gelin diğer örneklerimize bakalım. Peki. Başka neler söyleyebiliriz? There is. Evet, ne diyebiliriz? There is a kite. What's kite? Kite. What's kite? Neydi anlamı kite'in? Uçurtma. Ma. Peki. O zaman buraya kadar ne demiş oldum? There is a kite. Uçurtma vardır. Nerede olsun? In the sky. Yeni bir kelime daha arayalım hadi. Sky ne demekmiş? Sky. Gökyüzü. Okay. Okay. Peki ne demiş oldum? Merve sence ne diyorum ben burada? There is a kite in the sky. Ne Gök, diyorum? Gökyüzünde uçurtma var. Vardır. Okay, very good. Peki Duygu? There is a glass on the table dedim. Evet, on the table masanın üzerinde değil mi? Vardır. There is a 
Glass ne demek? Masanın üzerinde bardak vardır. Okay, very good. Bu arada glass'ın ne olduğunu öğrenmiş olduk. Glass, bardak demek. Peki. There is a glass on the table. Yani masanın üzerinde bir bardak vardır cümlesini kurdum. Son olarak bir örnek daha verelim. There is a rock. Odanızı düşünün. Kısaca yazıyorum. There is a rock. On the floor. Evet, herkesin odasında eminim bir kilim ya da halı vardır. O zaman rock nedir çocuklar? Halı anlamındadır. O zaman there is a rock on the floor. Ne demek istedi? Floor, yer, yerde bir halı vardır. Okay? Any problems? No problem. No problem. Good. Peki, nasıl cümleler kurdum? Olumlu cümleler kurdum. O zaman gelin bir de yoktur cümlelerini kuralım. Ve derizi olumsuz yapalım arkadaşlar. Hatırlıyor muyuz? İngilizce olumsuz cümleleri nasıl kuruyorduk? Ne ekliyorduk? Not. Evet cümlemize not ekliyoruz. O zaman aynı şeyi derizde de yapabiliriz. There is ve not eklersem ne oldu? There isn't. Bunu kısaca nasıl yazabilirim? There isn't şeklinde yazabilirim. Anlam ne olacak bu sefer? Yok tur olacak. Peki bakalım. There isn't a student. What student? Student ne demek? Öğrenci. Öğrenci. Güzel. There isn't a student in the classroom. Peki ne dedim ben burada? Sınıfta in the classroom. Öğrenci. Sınıfta öğrenci, öğrenci yoktur. yoktur. Güzel. Başka? There isn't an orange in the basket. Basket nedir çocuklar? Basket. What's basket? Sepet. Okay. Peki. Bakalım cümlemize. There isn't an orange in the basket. Sence ne dedin Begüm? Sepette var mıdır yok mudur dedim. Sepette portakal yoktur. Evet nereden anladım yoktur olduğunu? Çünkü isn't da kurmuşum değil mi çocuklar? Evet. Peki. There. There isn't a bird on the tree. Evet tree neydi? Ağaç. Ağaç güzel. There isn't a bird on the tree. Ene sence ne diyorum ben burada? Ağaçta. What's bird? Neydi bird? Kuş. Kuş. Peki ağaçta kuş var mıdır? Yok mudur dedim. Yok. Yoktur çünkü cümlemi isn't'la kurdum. There isn't a bird on the tree. Okay? Yes. Yeah, do you understand? Yes. Yes, okay. Deniz kalıbını kullanarak soru sorabilir miyiz? Evet, evet sorarız. Hadi bir de onlara bakalım. Bakın nasıl soruyorum. Is there ne yaptım? Yerlerini değiştirerek nasıl bir soru yaptım çocuklar? Yes, no questions. Is there? Is there a cat? Evet buraya kadar ne sordum? Önce buna bakalım hadi. Is there a cat? Kedi var mıdır? Diye sordum. Nerede? Bahçede olsun. In the garden. Is there a cat in the garden? Evet ne sordum? Bahçede kedi var mıdır? İsterseniz önce olumlu cevap verelim. Okay? Ne diyebilirim? Nasıl başlayacağım? Yes. yes ile başlayacağım. Çünkü olumlu bir cevap veriyorum. Yes ve virgülü unutmuyorum. Yes there is diyerek... Kısa bir cevap vermiş oldum. Ne anlama geldi? Evet, vardır. Yoksa eğer olumsuz bir cevap vereceğim. O zaman da bakın nasıl yapıyorum. No, there isn't. Anlamı nedir? Hayır, Yok. yoktur. 
Peki. Gelin bir soru daha soralım. Evet. Is there a pen on the desk? Bakın ne yazdım. Is there a pen on the desk? What's desk? Sıra. Desk, yes, okay. Is there a pen on the desk? Sıranın üzerinde tükenmez kalem var mıdır? Merve? Yes. yes. Nasıl devam edelim yes, Merve? There. Yes, there. Yes. yes, very good, thank you. Peki Begümcüğüm, istersen sen olumsuz cevap ver. No. No, there isn't. No, there isn't şeklinde de Mer Begüm bize olumsuz cevabımızı verdi. Okay, do you have problems with the questions? No problems. No problems, good. Peki şimdi şu ana kadar bakın hep birer tane nesneden bahsettim. Eğer bu nesneler çoğalırsa, a cat yerine cats olursa ya da a pen yerine pens olursa bakın o zaman nasıl vardır yoktur cümleleri kuruyorum. Masanın üzerinde üç tane bardak vardır demek istiyorum. Bardaklar çoğaldığı için artık üç tane olduğu için bakın deriz yerine cümlemi nasıl kuruyorum? There are ile. Okay? There are. Kaç tane bardak var demiştik? Üç tane. There are three glasses. Bakın hatırlayalım. Glass'ın sonu iki tane seyirde bitmiş. Neydi kuralım? Çoğul yapma kuralım. Sonuna i s takısı getirerek bardak kelimesini çoğul yapıyorum. Peki. There are three glasses. Nerede olsunlar? In the cupboard. Peki, what's cupboard then? Cupboard, what's cupboard? Dolap, okay? Peki, üç tane bardağım neredeymiş? There are three glasses in the cupboard. Evet, iz yerine artık R kullanıyorum. Çünkü neden? Tekrar edelim. Üç tane bardaktan bahsediyorum. Peki, başka neler söyleyebilirim? There are two magazines. There are two magazines under the table. Peki masanın altında kaç tane dergi varmış? Demek ki magazin neymiş? Dergi. Hemen onu da yazalım. Okay. There are two magazines under the table. Okay. Enes ne demek bu cümle? Masanın altında, altında iki tane dergi var. İki tane dergimiz vardır. Okay. Devam edelim. There are five monkeys. What's monkey? What's monkey? Maymun. Okay. There are five monkeys in the zoo. What's zoo? Çocuklar ne demek zoo? Hayvanat bahçesi. Onu da yazalım isterseniz. Hayvanat bahçesi. Okay, ne dedim burada Duygu? There are five monkeys in the zoo. Hayvanat bahçesinde beş tane maymun var. May maymun vardır. There are three cups. There are three cups on the shelf. What shelf? Evet, shelf ne demek acaba? Raf, okay? On the shelf, raf ta. Rafın üzerinde kaç tane fincan vardır? Kap yes. nedir? Fincan. Evet. Rafın üzerinde 3 tane fincan vardır. Cümlelerini kurduk. Any problems with there are? No. No problems. Peki nasıl cümleler kurduk şu ana kadar? Olumlu cümleler. Bir de bunların olumsuzlarına bakalım. There aren't ten students. Ne diyorum? There aren't ten students. Yani on öğrenci yoktur. Ne diyebilirim? Örneğin there are five students. Okay? There are five students. Evet, nasıl elde ettim arıntı? Ne yaptım? R ve natı birleştirdim. 
Arendt şeklinde kısaca yazdım. Der Arendt'ten students 10 öğrenci yoktur. Kaç öğrenci vardır? There are 5 students 5 öğrenci vardır. Peki der Arendt 8 apples in the basket. Evet, neydi basket çocuklar? Neydi? Sepet. Basket, sepet, okey. Peki, sepette sekiz elma var mıdır, yok mudur diyorum. Yoktur. Yoktur diyorum. Güzel. Nereden anladın? Çünkü Arendt'la kurmuşum cümlemi. Der Arendt six chairs in the kitchen cümlesini kurdum. Bakın bakalım ne diyorum? Berat ne diyorum sence burada? Kitchen neydi Berat? Kitchen mutfak demekti değil mi? Peki mutfakta altı sandalye var mıdır yok mudur demişim? Var. Yoktur değil mi? Çünkü arıtla kurdum. Peki chairs nedir? Sandalye bunu da öğrenmiş olalım. There aren't six chairs. In the kitchen. Okay? Problem? No problem. no problem. Good. Peki çocuklar, diyelim ki karşımda bir kitaplık var ve ben kitaplığın içinde kitaplar görüyorum ama sayısını bilmiyorum. Eğer sayısını bilmiyorsam bakın nasıl ifade ediyorum. There are e, birden fazla There are, ama sayısı yok, bilmiyorum. There are some books in the bookcase. Dediğim zaman ne anlama gelmiş oluyor? There are some books in the bookcase. Kitaplıkta birkaç kitap vardır. Sayısını net olarak biliyor muyum? Kesin Hayır. olarak biliyor muyum? Hayır, bilmiyorum. O yüzden de some kullanıyorum. Bakalım. There are some plates. There are some plates on the shelf diyelim. Evet, şartı biraz önce öğrenmiştik. Rafta. Peki on the shelf, rafta. Ne varmış birkaç tane çocuklar? Plate nedir? Plate. Tabak demek. Çoğul yapmışım. Plates. Peki sayısını biliyor muyum? Hayır. Ne diyorum? There are some plates birkaç. on the shelf. Evet, birkaç tane tabak vardır. Nerede? Rafta. Peki çocuklar, eğer ki elimizde hiç yoksa, örneğin hiç tabak yoksa, hiç kitap yoksa, hiç öğrenci yoksa, bunu nasıl anlatıyorum? Gelin bir de ona bakalım hadi. Evet, olumsuz bir cümle kuruyorum. Dikkat edelim. Olumsuz bir cümle kurarak der aren't örneğin diyelim ki bahçede hiç çocuk yok. Der aren't bakın ne kullanıyorum? Hiç anlamında. Hiç anlamında en iyi kullanıyorum. Hiç çocuk. Any children in the garden. Evet baştan bir kez daha bakalım. Der aren't any children in the Garden. Ne diyorum? Bahçede hiç çocuk yoktur. Demek ki samı olumlu cümlelerde en iyiyse şimdilik olumsuz cümlelerde kullanıyorum. Anlam ise hiç. Peki bir örnek daha verelim. There aren't any pencils in the pencil case. Evet pencil case nedir çocuklar? Kalem Bakalım kutusu. kalem kutusu çok güzel yazalım kalem kutusu okay there aren't any pencils in the pencil case ne dedim burada kalem kutuda hiç kalem kurşun kalem Yok. yoktur dedim demek ki eninin anlamı Hiç. hiçmiş çocuklar peki başka örneklere geçelim. Bakalım. Evet, der 
Arendt. Der Arendt. Any X in the fridge. What's fridge? Bilen var mı? Evet, çok güzel. Fridge, buzdolabı demek. O zaman onu da yazalım. Yeni bir kelime öğrenmiş olalım. Okay, there aren't any eggs in the fridge. Buzdolabında hiç ne yoktur çocuklar? Eggs nedir? Yumurta. yumurta. Very good. Buzdolabında hiç yumurta yoktur. Cümlesini de kurmuş olduk. Sonuncu olarak... There aren't any flowers in the ways cümlesinde ne demiş oldum? Vazoda hiç çiçek yoktur anlamına geldi. Okay? Any problems then? No, no problems. problems. Very good. Peki gelin bir de there are kalıbını soruya çevirelim ve soru soralım. Ne yapmam gerekiyor sizce? There are sözcüklerinin yerlerini değiştirerek bakın soru elde ediyorum. O zaman are there any bakın any nerede kullandım bir de soruda are there any pictures on the wall? Are there any pictures on the wall? Peki bakalım bilmediğimiz kelimeler neler? Wall nedir çocuklar? Wall? Duvar. Duvar. Duvar. Peki yazalım. Duvar. Peki picture nedir? Ne? Pictures ne? yapmışım. Güzel. Peki. O zaman ben ne sordum bu sorumda? Hadi bakalım. Are there any pictures on the wall? Duvarda, Duvarda hiç resim, resim var mıdır? Very good. Peki. Haydi buna olumlu bir cevap verelim. Yes ile başladım. Nasıl yazacağım? Yes. There, there are. are. Peki yes there are diyerek ne demiş oldum? Evet vardır. Peki. Hayır yoktur. Nasıl derim? Merve nasıl derim? No, no. there aren't. Very good. No, there aren't. Cevabımla da hayır, yoktur. Dedim. Okay. Peki, şunu diyelim mi? Okulda öğretmen var mıdır? Okulda hiç öğretmen var mıdır? Evet, nasıl devam edeceğim? Are there sorusuyla başladım. Any. Are there any. Ne var mıdır diye soruyorum. Teachers. Değil mi? Mutlaka bunu ne yapıyorum? Çoğul halde kullanıyorum. Yukarıda da olduğu gibi picture, pictures, teacher, teachers. Are there any teachers? Buraya kadar ne oldu sorum? Hiç öğretmen var mıdır? Peki nerede? At school. Are there any teachers at school? Okulda hiç öğretmen var mıdır? Evet vardır diyelim mi Begüm? Yes, yes, there are. Yes, there are. Very good. Evet, vardır. Peki. Hayır, yoktur diyelim mi? No, there. Ne Aynen. diyorum Berat? No, there. Aren't diyerek olumsuz bir cevap vermiş oluyorum. Peki, demek ki isterseniz yazalım. Some'ı ve any'i nasıl cümlelerde kullandığımı... Kısaca özetleyelim. Sam nasıl cümlelerde kullanılıyor çocuklar? Olumlu yani pozitif olumlu cümlelerde kullanıyorum. Peki en iyi nasıl cümlelerde kullanıyorum? En iyi olumsuz yani İngilizce'de negative sentences dediğimiz cümlelerde kullanıyorum. Başka bir de soru sorarken en iyi kullanabilirim.
Peki anlam neydi? Eğer sayısını bilmiyorsam sam kullanıyorum. Eğer hiç yoksa ya da hiç demek istiyorsam en iyi kullanıyorum. Any problems? No problem. No problem, okay. Peki. İsterseniz birkaç tane alıştırmayla sam ve eninin kullanımını pekiştirelim. Hem de belki bize sınavlarımızda yardımcı olabilir. There are... Bula bula bula, yani boşluk bıraktım. Evet, there are, bilmiyorum burayı, magazines in the bookcase dedim. Peki, sam ya da eniden herhangi bir tanesini kullanmak istersem, acaba hangisini kullanırım ve bunu nasıl anlarım bakalım. Nasıl bir cümle kurmuşum? Olumlu mu, olumsuz mu, soru mu? Olumlu. Sizce olumlu bir cümle çünkü herhangi bir not eki yok ya da bir soru yok. O zaman sam ya da eniden hangisini tercih ediyorum çocuklar? Sam. Neden? Çünkü biz samı olumlu cümlelerde kullanıyorduk. There are some magazines in the bookcase. Peki. Skirt neydi çocuklar? Skirt. Etek. Very good. Peki wardrobe neydi? Gardolab. Wardrobe. Gardolap. Okay. There aren't bula bula bula skirts in the wardrobe. Peki yine sam ve eniden herhangi bir tanesini kullanmak istersem bunu nereden anlarız Merve? Biz açıklar Şimdi mısın? Olumsuz. olumsuz bir cümle. Çok güzel ve tercihim ne olacak? Eni olacak çünkü olumsuz ve anlamı ne acaba bakalım? There aren't any skirts in the wardrobe. Gardolap'ta hiç etek yoktur cümlesini kurmuş oldum. Peki. Oranges in the fridge diyorum. Peki. Buzdolabında bakın. Bu bir soru sanırım. Neden? Nereden anladım soru olduğunu? Are there diye sormuş. Yerlerini değiştirerek soru yapmış. Peki, sam ya da eniden hangisini kullanabilirim acaba Enes? Sence sam mı kullanırım burada, eni mi kullanırım? Bir soru olduğuna göre eni kullanıyorum. Anlamına bakalım mı beraber? Are there any oranges in the fridge? Buzdolabında hiç portakal var mıdır? Sorusunu da en iyi kullanarak tamamlamış oluyorum. Do you have any problems? No, no problem. That's very good. Peki, eğer bununla ilgili problemimiz yoksa bu konumuzu burada bitirebiliriz. İsterseniz gelin bir değişik yapalım ve biraz kelime çalışalım mı? Çalışalım. O zaman... Animals yani hayvanların isimlerini öğrenelim ve beraber tekrar edelim. Okay? Demek ki animal neymiş İngilizcede? Hayvan. hayvan. Okay? Animals hayvanlar. Peki gelin çok bildiğimiz hayvan isimleriyle başlayalım. Cat. What's cat? Kedi. Kedi. Kedi. Very good. Okay? Let's go on. Dog. Köpek. What's dog? Köpek. Köpek. Okay. Bird. What's bird? Nasıl yazıyorum bakalım. Bird. Yani ne demek? Kuş. Okay. Bird. Fish. Balık. Mm -hmm. Fish. Ne demekmiş? Balık. Balık. Okay. Peki devam edelim. Rabbit. Tavşan. Evet kim bildi? Berat. Güzel. Rabbit. Ne demekmiş? Tavşan. Okay. Lion. 
Bunu da galiba biliyoruz. Aslan. Lion neydi? Aslan. Peki buraya kadar ben bir kez okuyayım. Sonra beraber tekrar edelim. Cat, dog, bird, fish, rabbit and lion. Okay? Okay. Devam edelim. Tiger. Bunu da biliyoruz Kaplan. galiba. Tiger, kaplan demek. Okay, let's go on. Peki, bakın ne yazıyorum? Maymun. Monkey. What's monkey? Maymun. Maymun, okay. Bir de buna benzer bir hayvan daha var. O da? Donkey. Donkey. What's donkey? Okay. Check. Horse. What's horse? At. At. Güzel. Horse. Da at demek. Peki. Giraffe. Bunu biliyor muyuz? Zürafa. Giraffe. Zürafa. Güzel. Zürafa. Evet. Snake. Yılan. Bizi korkutan bir hayvan değil mi? Snake. Evet. Nedir snake? Yılan. Yılan. Evet. Okay. Gelin Tiger'dan itibaren beraber tekrarlayalım. Tiger, monkey, donkey, horse, giraffe and snake. Okay? Okay. Okay. Please repeat after me. Cat. Cat. Cat. Cat. Cat. Dog. Dog. Dog. Dog. Bird. Bird. Bird. Bird. Fish. Fish. Fish. Fish. Rabbit. Rabbit. Rabbit. Rabbit. Lion. Lion. Lion. Lion. Tiger. Tiger. Tiger. Tiger. Monkey. Monkey. Monkey. Monkey. Donkey. Donkey. Donkey. Donkey. Horse. Horse. Horse. Horse. Giraffe. Giraffe. Giraffe. Giraffe. Snake. Snake. Snake. Snake. Okay. Devam edelim mi? Bakın ne yazdım. B. What's B? Arı. Arı. Mm -hmm. Okay. Let's repeat. B. B. B. B. B. Okay. Problem here? No Can problem. Can I clean the board? Okay. Daha bir sürü hayvan isimimiz var. Hep beraber yazalım. Frog. What's frog? Hiç duydunuz mu İngilizcesini? Frog. Nedir? Türkçesi kurbağa. Okay. Frog. Peki. Bakın ne yazıyorum? Butterfly. Kelebek. Evet çok güzel. Butterfly ne demekmiş o zaman? Kelebek. Peki. Evet. Bunu duydunuz mu acaba? Cow. What's cow? Cow. Evet, güzel duygu. Kavda inek demek. Peki. Bakın ne yazdım. Wolf. Kap. Okay. Wolf. Nedir? Kurt. Okay. Peki. Parrot. What's parrot? Papan. Very good. Papağan. Neymiş? Parrot. Okay, başka ne yazabilirim? Turtle. Kaplumbağa. Hatırlıyor muyuz Ninja Turtles'ı? Turtle neydi? Kaplumbağa. Turtle. Kaplumbağa. Kaplumbağa. Very good. Okay, let's repeat them one by one. Okay. Frog. Frog. Frog. Frog. Butterfly. Butterfly. Butterfly. Butterfly. Okay. Cow. Cow. Cow. Cow. Wolf. Wolf. Wolf. Wolf. Parrot. Parrot. Parrot. Parrot. Turtle. Turtle. Turtle. Turtle. Okay. Devam edelim o zaman. Neye devam edelim? Bear. What's bear? Bilen var mı? Evet. Bear. Ayı demek. <coughs> Bir. Evet, başka yazabileceğimiz neler var? Bakalım. Dolphin. What's dolphin? Yunus. Evet, biliyoruz. Dolphin de Yunus demek. Peki. 
Whale. Ne demek? Whale. What's whale? Balina. Okay. Whale da balina demek. Peki köpek balığı ne demek acaba? Shark. Shark da neymiş? Köpek, köpek balığı. Demek isterseniz bir tane daha ekleyelim. Chicken. Chicken nedir? Tavuk. tavuk. Chicken. Tavuk. Demek. Okay. Peki. Nerede kalmıştık? İsterseniz buradan tekrar edelim hep beraber. Repeat after me. Bear. Bear. Bear. Bear. Bear. Bear. Dolphin. Dolphin. Dolphin. Dolphin. Whale. Whale. Whale. Whale. Shark. Shark. Shark. Shark. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Okay. Any problem with no the problem. animals? No problem. Peki ekleyebileceğimiz neler var acaba? Zebra. Fili yazabiliriz. Zebra yazabiliriz. Bir de onlara bakalım. Evet. Elephant. Fil. Evet Merve. Elephant. Fil demek. Peki gelin bir de zebra. zebra. Türkçe'de, Türkçe'deki de aynısı değil mi? Evet. Zebra demek. Elephant and zebra. Okay, let's repeat. Elephant. Elephant. Elephant. Elephant. Zebra. Zebra. Zebra. Zebra. Okay. Sanırım başka da şu anda yazabileceğimiz hayvan ismi yok. Any problems with the animals? No. No problems. Okay. Thank you. Evet, isterseniz bir de gelin yeni bir soru kelimesi öğrenelim. Bu da neymiş? Who's. Aslında biz bunun cevabını daha önceleri vermiştik. Peki who's ne demek acaba? Kimin? Bir şeyin kime ait olduğunu öğrenmek için sorduğum bir soru. Who's? Kimin? Peki who's car? Diye bir soru sorsam. Kimin arabası? Kimin arabası olsun? It's my father's. father's. Evet. Bu es takısını eklemek zorundayım. Neden? Eğer böyle bırakırsam ne anlama gelir? It's my father olur ve o benim babam gibi anlamsız bir cümle. It's my father's dediğimde ise o benim babamındır. Peki, who's? Back diyorum. Who's back? Kimin çantası? It's Merves. Peki o kiminmiş? Merve nindir. Peki şu ana kadar hep bakın tekil sordum. İsterseniz şimdi bir de çoğul bir kelime soralım. Who's books? Kimin kitapları diye sordum. Peki yine it'sle mi cevap vereceğim? Yoksa bu sefer çoğul olduğu için they are mı diyeceğim? Hangisi? They, they are. are. Neden? Çünkü bu çoğul. They are. Kimin olsun? They are Berat's. Evet kimin kitaplarıymış çocuklar? Berat'ın kitapları. They are Berat's. Peki, son bir tane daha soralım. Whose pictures? Kimin resimleri diye sordum. Whose pictures? They are... Kimin olsun? Begüm'ün Begüm olsun. They are... Begüm's. Onlar Begüm'ündür demiş oldum. Any problems here? No problem. Okay then. Peki bu dersimizde deriz dararlı kalıpları, hayvan isimlerini ve de hu soru kelimesini öğrenmiş olduk. Thank you for listening to me. See you next lesson. Bye.